நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமூக செயற்பாட்டாளரான முகிலன் அவர்கள் நேற்று திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கார் அவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படி இப்போ அவர் எங்கே இருக்கார் போலீஸார் என்ன தகவல் கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட்டில் எப்போ அவரை ஆஜர்படுத்த போகிறாங்க அதை பற்றி தான் விரிவாக அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கைது செய் கைது செய் தமிழ்நாடுகளை படுகொலை செய்து அணிநகர் வாழை கைது செய் விடுதலை செய் விடுதலை செய் உடனடியாக விடுதலை செய் நீதிமன்ற தொகுதியை விடுதலை செய்யாத உடனடியாக விடுதலை செய் முகிலன் அவர்களுடைய பிறப்பு படிப்பு அவருடைய திருமண வாழ்க்கை அது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்துக்காக அவர் எப்படி போராட ஆரம்பித்தார் எந்தெந்த போராட்டங்கள்லாம் நடத்தியிருக்கார் அப்படின்ற முழு விவரத்தையும் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அதை தொடர்ந்து வேரிஸ் முகிலன் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரியும் கோரிக்கையை வச்சுருந்தோம் அதை தாண்டி இப்போ வரைக்கும் எப்போ தான் இவர் கிடைப்பார் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறிக்கு பதிலாக நேற்று மாலை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில்வே போலீஸார் அவரை கைது பண்ணி கூட்டி போகிறது மாதிரியான ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளங்களை ரொம்பவே வைரலாச்சு பதித்தனமாக தமிழர்களை படுகொலை செய்ய அணியாகவில்லை கைது செய் கைது செய் இருபத்தி எட்டு வருடங்களாக சிறையில் இருக்கும் ஏழை தமிழர் அப்பாவி தமிழர்களை விடுதலை செய் விடுதலை செய் உடனடியாக விடுதலை செய் நீதிமன்ற தொகுதியை விடுதலை செய்யாத உடனடியாக விடுதலை செய் கூடம் குளத்தில் அணிக்கழிவு மையத்தை அமைக்காது கோளார் தங்க வயலு அமைக்க மறுத்த அணிக்கழிவு மையத்தை தமிழ்நாடு கூடம் குளத்தில் அமைப்பது நியாயமா நியாயமா பிஜேபி அரசாங்கமே பதில் சோழ் பதில் சோல் சென்னை தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தை தமிழர்கள் சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டது தொடர்பாக யாருக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இருக்குன்னு ஒரு ஆவணப்படத்தை ரெடி பண்ணியிருந்தார் அந்த ஆவணப்படத்தை யூடியூப்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணார் அன்று இரவு தான் அவர் வந்து காணாமல் போனது சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு போகிறதுக்காக எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்த முகிலன் அவர்களை எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பிறகு யாருமே எங்கேயுமே பார்க்கல அவரை காணும் அப்படின்றது தான் கடைசியாக கிடைச்ச தகவல் இதை தொடர்ந்து எக்மோர் ரயில்வே போலீஸார் வழக்கு பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வழக்கு வந்து சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது இந்த வழக்கு தொடர்பாக முகிலன் அவர்களை நேரில் ஆஜர்படுத்தணும்னு ஆட்கொணர்வு மனுவும் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் தொடரப்பட்டது சிபிசிஐடியும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திட்டு வராங்க ஆனால் எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்கல சிபிசிஐடி தரப்பில் சுவரொட்டிகள் வந்து அங்கங்கே ஒட்டப்பட்டுச்சு முகிலன் அவர்களை யாராவது பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றின தகவல் தெரிஞ்ச இந்த நம்பர் தொடர்பு கொண்டு தகவல் கொடுங்க அவருக்கு தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் நேற்று முகிலன் அவர்களுடைய பள்ளி கால தோழரான சண்முகம் அவர்கள் ஈரோட்ல இருந்து ராஜமுந்திரி போற ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும்போது திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ரயில்வே போலீசார் அதாவது கரெக்டா பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன்ல ரயில்வே போலீசார் ஒரு மூணு நாலு பேர் முகிலன் அவர்கள்ட விசாரிச்சு அவரை கூட்டிட்டு போற மாதிரியான ஒரு காட்சியை பார்த்திருக்காரு பார்த்த உடனே முகிலன் அவர்களுடைய மனைவிக்கு போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு முகிலன் அவர்கள் பத்தி எதுவும் தகவல் கிடைச்சதான்னு கேட்கும் போது இல்லைன்னா எதுவும் தகவல் கிடைக்கலன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பார்த்தேன் நீங்க உடனே இந்த தகவல் இது பண்ணுங்க நான் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கேன் ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சு என்னால இறங்கி அவங்க போய் பார்க்க முடியல அப்படின்ற தகவலை கொடுத்துட்டு அவர் தன்னுடைய பாதையை தொடர்ந்து போயிருக்காரு திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில்வே போலீஸார் அவரை கூட்டி போகும்போது வெள்ள சட்டை அணிஞ்சிருந்தார் அதே சமயத்தில் அவர் மொதல் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கும் ரொம்பவே உடல் மெலிஞ்சு காணப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் முகம் முழுவதும் மீசை தாடியோட இவர் தான் முகிலனா அப்படின்னு சந்தேகப்படுற சூழ்நிலையில் தான் அவர் இருந்தார் அவர்னால் நல்லா தெளிவாக பேசக்கூட முடியல அந்த சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து கோஷம் போட்டுகிட்டே இருக்கார் கைது செய் கைது செய் அனில் அகர்வாலை கைது செய் தமிழர்களை சுட்டு படுகொலை செய்த அனில் அகர்வாலை கைது செய் அப்படின்னு கோஷம் எழுப்புறாரு கைது செய் கைது செய் தமிழர்களை படுகொலை செய் அனில் அகர்வாலை கைது செய் பதித்தனமாக தமிழர்களை படுகொலை செய்ய அணியாகவில்லை கைது செய் கைது செய் அணுக்கழிவு மையத்தில் கோலார் தங்கவையல் பக்கத்தில் அமைக்காமல் தமிழகத்தில் அமைக்கிறதுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதையும் தொடர்ந்து தன்னுடைய கோஷத்தில் குறிப்பிடுறாரு கூடம் குளத்தில் அணுக்கழிவு மையத்தை அமைக்காது கோலார் தங்கவயலு அமைக்க மறுத்த அணுக்கழிவு இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியான ஒரு சில மணி துளிகள்லேயே பயங்கரமாக வைரல் ஆகுது அதை தொடர்ந்து முகிலன் அவர்கள் உயிரோடு தான் இருக்காரு திரும்ப கிடைச்சிடார் அப்படின்ற தகவல் தமிழகம் முழுவதும் காட்டுத்தி மாதிரி பரவுது சிபிசிஐடி போலீஸார் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்தை நோக்கி விரைய ஆரம்பிக்கிறாங்க திருப்பதியிலிருந்து ரயில்வே போலீஸார் காட்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் அவரை கூப்பிட்டு வராங்க இங்கே காட்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தமிழக சிபிசிஐடி காவல் அதிகாரிகள் கிட்ட அவர் ஒப்படைக்கப்படுறாரு அதை தொடர்ந்து அங்கிருந்து வேலூருக்கு கூட்டி போகிறாங்க வேலூரில் அவர்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் கிட்ட விசாரணை நடத்துகிறாங்க 
நாள் எங்கே இருந்தீங்க அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுது அதை தொடர்ந்து வேலூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையில் அவருக்கு முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டுச்சு அதன் பிறகு அங்கிருந்து நேராக சென்னைக்கு கூட்டு வந்திருக்காங்க சென்னை எலும்பூரில் இருக்கக்கூடிய சிபிசிஐடி அலுவலகத்துக்கு முகிலன் அவர்கள் இன்று அதிகாலை கொண்டு வரப்பட்டிருக்காரு சிபிசிஐடி தரப்பில் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட இருந்து வாக்குமூலம் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான தகவல் கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை கால நீதிமன்றத்தில் அவர் ஒப்படைக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சாயங்காலம் ஒரு நாலரை மணி அளவில் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவாங்கன்ற மாதிரியும் தகவல் கிடைச்சிருக்கு முகிலன் அவர்களுடைய மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் சென்னை நோக்கி சென்னிமலையில் இருந்து கார்ல வந்துட்டு இருந்த சமயத்தில் தச்சூர் அப்படின்ற பகுதியில் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த இடத்துல அவங்க வந்து காரினுடைய முன் டயர் வெடிச்சு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய மீடியன்ல போய் மோதினதுனால தொடர்ந்து அவங்களால பயணிக்க முடியல அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் தகவல் கிடைச்சிருக்கு அதை தொடர்ந்து வேற ஒரு கார்ல சென்னை நோக்கி அவங்க பயணம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மேலும் சொல்றப்ப முகிலன் அவர்கள் உயிருடன் திரும்ப கிடைச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு அவங்களுக்கு முகிலன் அவர்கள் இந்த மாதிரி இங்க இருக்காருன்ற தகவல் கிடைச்ச உடனே சிபிசிஐடிக்கு தகவல் கொடுத்துட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க முகிலன் அவர்களை தமிழகத்தை சேர்ந்த சிபிசிஐடி காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட்டு வரும்போது அவருடைய ஆதரவாளர்கள் விடுதலை செய் விடுதலை செய் முகிலனை விடுதலை செய்யணும் கோஷங்கள் எழுப்பியிருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் பிரெஸ் பீப்புள்லாம் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் என்னை கடத்தியிருந்தாங்கன்றதை மட்டும் குறிப்பிடுறாரு அதை தொடர்ந்து போலீஸார் அவரை காரில் கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க சமூகத்துக்காக போராடிட்டு இருக்க இந்த போராளி கூடிய சீக்கிரம் விடுதலை செய்யப்படணும் அப்படின்றதா ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய ஒரே வேண்டுகோளா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவர் எந்த விஷயத்துக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்காரோ அந்த விஷயத்துல அதாவது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்துல தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடர்பான அந்த வழக்கில் யாரெல்லாம் குற்றவாளிகளோ அவங்க கடுமையான முறையில் தண்டிக்கப்படணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை இங்கே முன் வச்சுக்கிறோம் இதை தொடர்ந்து முகிலன் அவர்கள் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பிறகு தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அப்படின்றது வெளியே தெரிய வரும் மேலும் முகிலன் அவர்கள் தொடர்பாக எந்த ஒரு அப்டேட் கிடைச்சாலும் உடனே உங்களுக்கு நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து வெளிப்பெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணுங